എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജ് ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മലബാരി സ്റ്റൈൽ ലേയേഡ് ബിരിയാണി വെജ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂർ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ വെജ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് സിമ്പിളാണ് അതിൽ നമ്മൾ കേട് ലൈമും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സി ബട്ടറാണ് ബട്ടർ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടാവട്ടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗീ ഒഴിച്ചാലും ബട്ടർ ഒഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ആ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ ബട്ടർ നന്നായി മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് ബ്രിഞ്ചിയല പെരുഞ്ചീരകം റോസ് പെറ്റൽസ് കരയാമ്പു പട്ട ഏലക്ക എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അത് നന്നായിട്ട് വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു നാല് സവോള വലുത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവോള ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവോള കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴിഞ്ഞ് വരണം സോ അത് ഇങ്ങനെയൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും സോ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ ആ സമയത്ത് സവോള നന്നായി പെട്ടെന്ന് വഴിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവോള എബോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നന്നായി ഇത് വായിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിണ്ട് കിട്ടണം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം പോകണം അപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വയറ്റി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തി കീറിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം തക്കാളി ഇട്ട് ഇടുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകണം കാരണം തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വെള്ളം തക്കാളിയുടെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും സോ അത് ആ ഒരു വഴിൻ്റെ വരൽ കിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തക്കാളി ഇടാണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയല ലാസ്റ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് മല്ലിയലയും ഒരു രണ്ട് കരുവേപ്പിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൽ പുതിന ചേർക്കുന്നില്ല പുതിന ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക സോ നമ്മുടെ ഉള്ളി സ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഫ്ലെയിം ഞാൻ കമ്മിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കമ്മിയാക്കുക പെട്ടെന്ന് കരിയും അതുകൊണ്ടാണ് സോ രണ്ടര സ്പൂൺ ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബസ്മതി റൈസാണ് ബസ്മതി അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടര സ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ദെൻ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ചേർക്കാൻ ഓക്കെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കാം നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണി മസാലയുടെ സോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഗരം മസാല തന്നെയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം മസാല പെട്ടെന്ന് കരിയും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കമ്മിയാക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ
ഞാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു വിസിൽ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇത് നോർമലി ചിലവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് ആദ്യം വെജിറ്റബിൾ ഒരു വിസിൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരിക്കുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് അരി അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വിസിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും സോ നമ്മളത് ചെയ്യാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് കണ്ടോ വെള്ളം കാണുന്ന കൂടിയില്ല അത്രയും മതി ജസ്റ്റ് ഒരു വിസിൽ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ സോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു വിസിൽ വരട്ടെ സോ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു വിസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വെള്ളം ഇത്തിരി തെളിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ബിരിയാണി അരി കിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് കമ്മിയാക്കി ഇട്ടാൽ മതിയാവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ പേര് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പച്ചക്കറി നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ളായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട സോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ആ ഞാൻ സവോള വള വഴിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട തന്നെയാണ് നോക്കി എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു സോ ഞാനിപ്പോൾ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കാരണം അല്ലാണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അത് ശരിയാവില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു വിസിലാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഒരു വിസിലും പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ഇവിടെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സീ കണ്ടില്ലേ അരിയൊക്കെ നല്ല ഉതിർന്ന് ഉതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വിസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റിൽ അഭിപ്രായം പറയുക എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കാണാൻ പറ്റുള്ള